Всем привет, друзья, с вами Тим Пос, и мы продолжаем проходить Европа Номер 6, завоевание за Данию, скандинавская страна Дания замечательная. У нас там уже сделано 13 ходов, целых 13, замечательная цифра. И мы продолжаем захватывать Европу, помогать Наполеону и его союзникам в... Короче, короче, вот вы, вы просили меня еще перед прошлым роликом подвинуть камеру, убрать его из левого, где он там, вот там, вот там, вот, там, вот, там, вот, там, вот из того угла, вот сюда, где я сейчас нахожусь. Я это забыл сделать, я извиняюсь, поэтому там не было видно деньги, ресурсы. Вот, короче, сейчас сделал, сейчас вам не будет видно, просто я нажимаю кнопку ход. Думаю, это не критично. Переживем. А, продолжаем. Сохранение за данью. Заходим, 13 ходов у нас сделано, напоминаю. Итак, <coughs> давайте вспомним а, события прошлой нашей серии. Мы захватили Хельсинги, мы захватили... И все мы захватили. В принципе, сейчас будет война с Россией зам... замечательно. Будем с ними сражаться, бороться, выбарывать победу. А... Так, бриташек мы тоже вырубаем. А мы, по-моему, все действия совершили, да? Все, делаем ход. Делаем ход, смотрим на союзников. Ноллыч а, аутпут плюс 50. Ну, это, это такое. Бонусы, заскриптованные врагам и союзникам, это нормально. Один ход. Мы можем оттянуть... Кота за хвост, за 183 монет. Надо ли нам это? Да нет, я в принципе готов. Что такого-то? Я готов, я готов. Я всегда готов. Погнали. Гасить врага. А, насколько я помню, прочность городов восстанавливается, когда мы стоим там с гарнизоном, с войском, да? Ну ладно. А мы, а мы там не стоим. Вот такие мы плохие. Так, давайте мы, наверное, отряд э, отведем. А, нет, у нас окружительный случай не может. Не страшно. Не страшно. Гасим данцик. Я думаю, что... А, и случайно. Тихо-тихо. Что у нас здесь? А, в принципе, все нормально. Все нормально, мы справляемся с противником. Я не вижу проблем. Он не успеет дойти, да? Что за отряд? Рифлмены. 10 ходов. А, может успеть. Тут горы. Блин, я не хочу здесь создавать отряд. Вообще не хочу. Не хочу. А, все нормально. Не, нифига. Обидка. Обидка, печалька. 41. Надеюсь, он не захватит. Ну, если захватит, то я добью. Это, это не будет сложно, так предполагаю. Берлин. Берлин должен быть нашим. Вы знали, что это законодатские территории? Я вот не знал. Только сейчас придумал. Ну, так оно и есть. Так оно и есть. Если прочитать датский новый справочник, новую историческую справку, которую я написал для своего народа, то это так и есть, ребята. Это, это чистая правда. Поэтому нужно устанавливать историческую справедливость. И, судя по всему, отдавать французам. Что-то мой план может потерпеть фиаско, мне это не нравится. Сколько, сколько, 124 хп, не, не. не успеют французы заходить. 12, все нормально. Все нормально. Можем арту заказать? Можем, а она нам нужна. Сайчар, 375. Вообще нужна. Что можем заказать здесь? Хельсинках можем отряд заказать. Нужен нам. Ну так, 4 отряда. У русских царь пушка. Два, два. Пусть будет пушка. Я голосую за пушку. Единогласно. Так, поляки нам тоже помогают. Россия вступила в войну. Ой-ой-ой, опасная сила. Опасная сила наша Россия. Так, дальше. Бум. В чистую. В чистую без... Без проблем. Санкт-Петербург. Петербург. Как его называют? Англичане, иностранцы. Че, можем что-то ему сделать? Или он сейчас нам... Ахаха, это было больно. Это было крайне неприятно. Ну ничего, я думаю, что мы с ним справимся, да? Надеюсь. Если будут деньги, то я закажу здесь отряд рифлменов. Я все-таки подумал, подумал и решил, что закажу. <coughs> так, здесь нам хватит одного отряда, чтобы с ним разобраться. Отлично. Ты сюда идешь? 
51. Отлично. Так, дальше. Все, в принципе, мы от британцев отбились. Это меня, конечно, радует. Это очень хорошо. Я думаю, тут, тут, тут пехота наша справится. Можем подводить войска куда? А, мы их будем подводить к России. Именно к ней будем. Вот я только начинаю хвалить компьютер за какие-то более-менее адекватные действия, и он меня сразу же разочаровывает. Обидно. Ну, хочется поиграть с кем-то ну, адекватным. И вот вижу такую херню, извините за выражение. Ладно. Я со своей стороны ничего плохого не делаю, это все компьютер. Я играю по правилам. 65. Надо форт уничтожить. Ну, я думаю, следующим ходом это сделаем. Все. Идем на захват. Столица взята. Слушайте, а там э, в этой игре случайно нет такого правила, что если столица э, держится нами 5 ходов, то противник э, капитулирует и все его территории становятся нашими. Это в этой игре или в другой было? Там или 3 хода, или 5 ходов, я не помню. Или 4. Или это вообще не в этой игре? Я не помню. Ладно, сейчас посмотрим. Если это правда, то мы получим... Скорее всего, хрен мы получим, а, а не территории Пруссии. Тут остался Лейпциг, Варшава и, и что-то еще. Ну, может быть, Варшаву на халяву получим. Посмотрим. Я думаю, что мы быстрее дойдем туда, чем что-то получим. Ладно, идемте. В атаку. Так, что? Что за дела? Почему так мало? Почему так мало? 138 хп. Почему так мало? Надо его, короче, в Берлине по посадить. 37-19. Это кто? А, это, это ополчение у меня. ⁇ -мо ⁇ Я опустил ополчение в атаку. 195. Я их сказал, что рифлмены закажу, да? Я их закажу. Я не шутил. Вы думали, я шутил? Нет, я не шутил. Какие что шутки? Это же рифлмены. Это же стрелки. Какие тут шутки могут быть? Когда егеря вступают в битву... Подождите, не егеря. Забудьте, что я говорил. Я этого не говорил. Александр пошел в наступление. Это, это интересно. Давайте мы его окружим. А почему? Почему? Ну почему же, почему же? Дождь дика по по лужам. Ну давайте так что ли сделаем. Как мы сделаем? Бьем его ртой. Промазали. Самое время. Так, вот здесь у нас есть возможность ударить по вражеской ракетнице. Так, нам нужен, нужен еще отряд. Ясно, ясно, понятно. У русских тут очень неплохие встречные силы, так сказать. Нам бы наших генералов не потерять. Это, это может быть не очень хороший поворот для нас. А вы что сдумали, господин? Неужто хотите люлей получить от нас, а? Приплыл такой умный. Слышь? Плыви обратно. Плыви обратно, говорю тебе. Я серьезно. А, иди в город. Иди в город, просто иди. Да, конечно, это плохо. Это, это все очень плохо. Дальше. Дальше. Дальше этого господина мы в Берлин засунем. И может подальше в Гамбург. Как думаете? А! В церковь. Плюс 8 за, за заход. 8% нормально. Меня это устраивает. Так. Так, 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 так. Думай. Мегамозг. Ты должен мне гениальный план предоставить. Все, вот так, вот так сделаем. Отлично. Замечательно, великолепно. Феерично. И я вообще назвал, конечно, грена, грен, Гренов, но посмотрим, давайте, может, есть какое-то более правильное решение. Что на севере? М -м, заказано, заказано. Опасности нет, опасности нет. Что у нас здесь? Опасности я не... Ну, это такое, это не особо. Не особо интересно. Грены пусть будут. Пусть они будут здесь. 43, хороший дамаг. И на равных носим ему 40, он нам всего лишь 5. Замечательно. Заведем войска. 
В равный бой? Да кто такой вообще? Гнейзнау. Ну и название. Че? В атаку? Заданию матушку? Или отсидимся? Не знаю. Не знаю, слишком сложно решить. Погнали. Гнездим гада. Он еще и промазал. Это правильное было решение. Кто мне не походил? Ну, это... Это не критично. Нюрнберг. Так. Прусаки, по-моему... А, нет, что? Они там что-то отбиваются. Посмотрите. Что-то они там отбиваются. Так, ты иди сюда. Еще один гренадер. Удар, пожалуйста. 83. Это кто такой? Подождите. Александр Первый. А он разве не на пушке стоял? Кутузов. Как это работает? Как это работает? Спрашиваю я. Не очень хороший ход. Или... А, без разницы, ладно, давайте. Мы же арту хотим потрепать, правильно? Правильно. В данном случае бьем по... По кораблям. Можно, в принципе, создать... А может быть, друзья, настало время, знаете кого? Блюхера? Мы его там убили, а здесь... Подымем, так сказать. Может быть, самое оно? 54... 13, а ты сиди здесь. Плывут такие, плывут года. Придется еще тратить на них свои силы. Данцик, ну, тебя-то мы вынесем, друг. Тебя-то мы вынесем. Все, давайте плыть... Э -э вот сюда надо плыть. Нашей флотилии могущественной. Могучий. Этих ребят тоже, наверное, да? На воду пускаем. Ну, это ополчение. Можно, в принципе, расформировать, не тратить на это время. Посмотрим, посмотрим. Я ни в чем сейчас не уверен. Так, ты стоишь все еще здесь, поэтому давай трать свое очко. Очко действия. На добивание противника. Подводим арту ближе. Надо ее переводить сейчас через, через брод, через воду. А, ты иди сюда. Иди сюда, ты иди сюда. Э, ну, в принципе, тут все окей. Тут тоже все нормально. С прямо сейчас я не вижу смысла здесь заказывать дополнительные войска. Поэтому, поэтому настало время блюхера. К сожалению, только лишь на, на ком? Ну, давайте лансеры. Лучше, конечно, хэви заказать было бы. Но что имеем, чем богаты, то используем. Блюхер, пошли. Как вас зовут, кстати? Напишите в комментарии, как блюхера звать. Конечно, могу и сам загуглить. Но это же будет после видоса. Я хочу с вами пообщаться. Скучно мне, скучно. Как зовут Блюхера? Давайте, быстро. Блицопрос. Кто не знает, тот, 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 тот плохой человек вообще. Как можно Блюхера не знать? Вот я не знаю. Чувствую себя ужасно. Ополчение. Ну вот зачем? Зачем ты это сделал? Куда ты плывешь? Здесь, здесь же не рады. Не рады тебе, я тебе говорю. Серьезно. Мог бы уплыть. Так, на дно пошел. Глупо, глупо. Захватили мой порт. Он, конечно, здесь не нужен, но... Пусть будет. Опа. Опа, что? Вы видите, что происходит? Я вижу. Познань наша. Исконно датская территория, ребята. Я же говорил, мы будем восстанавливать справедливость в этом мире. Он торжествует. Абсолютно точно вам говорю. Так. Куда ты путь держишь? Добро, молодец. Хельсинги надо оборонять. Они этого требуют такие. Что у нас здесь? Значит, Кутузова надо, конечно же вздрюкнуть нашей кавалерии и поэтому я хочу пойти в горы это глупо это глупое неоправданное решение мы его окружим кавалерии 51 маловато мы его так не добьем 25 тоже не особо станем между ними плохое решение 
Но другого у меня нет. Блин, ну тогда просто стой так. Просто стой так. Лобешник ему зарядим. М -м, опять мало. Он ненасытный. 30. Все. Лежать. Была команда лежать. А -а -а -а. Что сделаем полезного для страны? Вот так сделаем. Добьем, нет? 23 добили, отлично. Петербург. Есть смысл атаковать Александра Первого? На самом деле не особо. 280 надо, надо отступить. Подводить сюда нашу арту. Да, да. Увы. Вот здесь надо тоже что-то сделать. Здесь противников больше, чем, чем нас. Что я могу с этим сделать? Я могу отступить вот сюда. Это неплохо. Это было хорошо даже. 126 монет, пусть, пусть они сохранятся. Мы их <coughs> найдем применение в новом нашем ходу. Так, начнем мы с России. Нет, начнем мы с э, нашего... Уйди, пожалуйста. Хребаный эмулятор. Все уведомления, которые есть, обязательно показать мне. Так. Ты можешь сейчас высадиться, да? Это опасно. Это, 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 это вообще не надо мне. Что ты высаживался? Будь на воде, пожалуйста. Теперь это вот так хорошо на воде. Вот там и будь. Ты же уже высвечивался, уйди. <coughs> Наш флот. Наш флот подходит ближе. Стреляет дальше. Угу. Кавалерия наносит какой-то урон водным отрядом, по-моему, не особо. Поэтому я не буду рисковать. Давайте мы его так, вот здесь сделаем в окружение, поставим, а толку там. Чего-то ничего не сработало. Давайте залп. А этим товарищам ударим все-таки по Питеру. Надо Питер. Надо Питер бить. Питер надо бить. В Питере бить. Питер бить. Питер надо бить. Вот такой нахрен поэт. Хельсинг, давайте еще один отряд. Стрелков. М -м -м, вот не хочу я атаковать Питер. Понимаете, не хочу. Ну, что-то у меня отряд о половине. На чем мне еще делать? Отступать. Отступать не буду я. Не хочу тратиться. Переждем пару ходов. Под подойдем ближе отряды. Нанесем больше урон. Ну что нам торопиться? Правильно? У нас еще в запасе по моим расчетам 10 серий, я же сказал, да? Буду вести здесь боевые действия. Ну, надеюсь, что меньше. Здесь все-таки это что-то много взял. Познань наша, да? Мы ее захватили. Осталось у прусаков Варшава и вот не безымянный город. Безымянный город, но не менее для нас опасный. Каждый город стоит опасность в себе. Для нас нельзя их недооценивать. Подводим их ближе. Можно в Познице дать что-нибудь полезное. В принципе, в принципе, я думаю, что можно здесь идти в атаку. Сейчас. Так, значит, подумаю еще раз. Здесь никого не могу создать. Но кавалерии на это делать не буду. Здесь тоже не требует ситуация. Здесь все в безопасности, правильно, да? Значит, в таком случае я создаю сейчас э, вот здесь гренов, а здесь рифлменов. И действуем следующим образом. Ты идешь прямо. Ты идешь вот сюда. Здесь нанимаем стрелков. А, ты делал еще один ход, стоишь. На следующем уже идем в атаку. А, здесь мы выходим чуть ближе к противнику. И почему-то мы его не выносим. Ну ладно. Не критично. Ага, а это я не прочитал. Лимит закончился у нас. Это плохо. Давайте мы кого-то раз сформируем. Какой-то самый бесполезный отряд есть сейчас в арсенале. Я думаю, что он, этот бесполезный отряд, будет... Блин. А все отряды мне нужны. Я не знаю, как расформировать. Ну вот, в принципе, могу. Кто это? Милиция. Ну, давайте. Война требует жертв. Что ж поделаешь? Раз надо, значит надо. 
Ну что, настало время чекнуть карту, да? Я так думаю, что это надо сделать. Значит, турки, турки пошли в активную массированную атаку. Итальяшки захватили итальянский полуостров. И это, друзья мои, подтверждает теорию о том, что игра реально была перебалансена за последние полгода. И компьютер стал умнее. Точнее, союзники стали сильнее, противники слабее. Ну, то есть, произошел некий баланс. Потому что, ну, я надеюсь, что не в обратную сторону. Потому что раньше, если ты играл за команду итальянцев, за союз Наполеона, скажем так, то итальянцы проигрывали. Если мы играли за коалицию, то проигрывала коалиция. Сейчас же, как мы видим, Италия победила Неаполь, что в принципе странно. А Испания захватила с легкостью Португалию, что тоже как бы странно, потому что у меня бывало такое в прошлых прохождениях полгода назад, когда, ну скажем так, не то, что Португалия захватывала Испанию, но они ничего не могли сделать. Это меня радует. Это меня радует, потому что прохождение, судя по всему, займет не 10 ходов, как я думал, а 5. А то, а то и быстрее, потому что за два прохождения, полтора, уже половина Европы под нашим контролем. Это быстрее, чем я думал. Меня это прям, если честно, вот прям очень-очень радует. Он, наверное, конечно, грустно, не посмотрите вы дополнительную лишнюю серию, но, ребят, я не, я не виноват. Я же не, не всю Европу захватываю, в конце концов. Тут и мои противники, друзья работают. Вынесли. 32. Ой, как ты молодец. Ой, как молодец. Какой хороший человек. Плыви на дно морское. Тебе там место. Гениальный наш полководец. А вот что ты вылез, дурак? Конец. Ну ладно, в принципе. Глупости, глупости бывают. Глупости происходят. Них никто не застрахован. О! Александр вылез из города. И там создали Тармасова. Понятно. Ну, короче, русские сейчас будут по скриптам штамповать кучу войск. Ну, ладно. Я к этому, наверное, готов. Ключевое слово, наверное. Так, Наполеона надо уводить отсюда даже, даже, даже в горы. Нет, давайте будем по Питеру бить. Потому что надо как-то как ополовинивать этих ребят. 94. Ой, хорошую урнку я нанес. А, не сюда, не сюда, не сюда. Ладно, пофиг. Надо было идти убить. Надо было не, не тех его брал, ребят, для удара. Все, начали Александра, а потом будем Питеру. Питеру. Давайте прикурить. Все, выносим. Есть. Есть контакт. М -м -м, отлично. Ну почему? Где минус? Где минус? Почему? Почему минуса нет? Морали. Объясните. Так, выносим вражеского гена. Гену вражеского. А, удар, значит, нашим генералом будет последним. Жаль, что не добивающим. Стоим, ждем и ведем атаку. Я бы, конечно, еще подлечился. Я не люблю рисковать. Люблю делать все наверняка, поэтому пусть стоит еще хилиться. Мы не торопимся, повторюсь. В принципе, ситуация в нашу пользу. Да, пусть стоит хилиться. Так, еще один русский генерал. У русских их дохренище. Вот это я зря сделал. Ну ладно, это все лишь ополчение. Давайте -то здесь построим мы гренов. Построим гренов. Лимит превышен. Опять куда-то расформировать придется сейчас. Эх. Ага, и еще кого-то, да? Как интересно, как интересно, кого мы расформируем. Ну, здесь явно никого. Тут все, все, все отряды важны. Поэтому будем формировать, расформировать рифлменов. Это не очень хорошо, но... Опять мало? Ох, вы какие ненасытные гады. Гады, 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 гады. Мне нужны деньги, извините, поэтому вот так. Или можно... Слушайте, а может можно лимит все-таки увеличить как-то? 
150, если я ферму построю. И не тратить на нее деньги. Ладно, там 30 монет всего, по-моему, да? Давайте попробуем. Например, где, 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 где? Вот в Хельсинках можно? Где? Так, давайте нашу территорию возьмем. Стокгольм. Ферма. Плюс 5. Зря потратил. Так, я чутко облился. Не обращайте внимания. Все под контролем. Все абсолютно нормально. Так. Да хрена генералов у противника. Это нехорошо. Ух ты. 146. 146. Еще один генерал, новый. Это плохо. Это не просто плохо, это реально плохо. 82. И все еще не добили? А, там. ППшка у него спрятана за, за городом. Ясно. Ясно, понятно. Так, давайте здесь тогда будем переплывать. Ламанш. Так сказать. 49. Еще я ответочку получил. Сейчас я, конечно, поплачусь за это, но. Что поделаешь? 22. 66! Нахрен, не буду этого делать. Неправильно, короче, надо было этого чуть правее сделать. Так. Заказываем не скромничаем. Все, пора. Гребаные скрипты. Откуда здесь генерал? Твою мать. Непредвиденное обстоятельство. Ладненько. Мы можем что-то с ним сделать? Можем, отлично. 41, хорошо. Берем его в кольцо. Ой, как хорошо, надо было сразу что-то сделать. Все, ему, ему не сдобровать. Еще, еще пару ходов, и он пойдет. В город, в смысле, пойдет. Так, а мы здесь походили, нет? Нет, мы здесь не походили. Куда ты, мразь, такая идешь? Куда? Да, англичане меня бесят. Англичане меня бесят. 23. 38. Лимит превышен. М -м -м, а мне расформировать-то некого. Все нужны, блин. Ну, только вот этих плав плав средства эти. Убирать нахрен оттуда. Давайте, блин. В принципе, тут и не рассчитывал на быстрый какой-то захват. Придется убирать. Ответочка, давай, топи меня. Еще отряд, ну пусть будет. Обидно, досадно, но ладно. Гасим вражескую арту у берегов и высаживаемся. Отлично. Ну, как-то так будем. По чуть-чуть, понемногу врага бить. Ну, прям совсем по чуть-чуть получается, конечно. А, иди обратно в город. Иди обратно в город, друг. Тебе тут ловить нечего. Блюхер, ты тут что-то стоишь вообще? Нет, не, не при делах. Надеюсь, Блюхер не отходит. Тут у нас пока успехов особых нету. Питер все-таки крепкий, очень крепкий город получ получается для нас. Два 
23. Добьем? Нет. Добили. Отлично. Тренер можно расформировать. Я знаю, что, что будет уже в следующих... В конце этого ролика требоваться. Слишком очевидно. <coughs> ну все. Захватываем. Самое время для нашего генерала. Давай, короче. Бум. Бум. И еще раз бум. И захватили. Отлично. 106. 22. Ну все. Идем на Варшаву. Наша следующая цель это Варшава. Там стоит генерал какой-то неприкаянный. Надо что-то с ним придумывать сейчас. Но пока будем здесь разбираться, чуть позже с генералом. Познань, давай. Грен отряд. Арту закажем, наверное, да? А, вот здесь отряд э, рифлов. <coughs> здесь все хорошо? Да, здесь все хорошо на севере. На юге все норм. 138 еще монет у нас есть. А, но арту я на эти деньги уже брать не буду. Это, это, это позорная арта у нас будет. Не хочу. Как конницу? Сколько она стоит? 110. Давайте конницу. У нас тут, тут беда большая, поэтому надо ее, надо ее как-то решать. Эту большую беду. Есть лишние отряды? Ну, в принципе, можно их потихоньку убирать отсюда. Э, нажать на кнопку. Отлично. Двадцать второй ход. Эх, 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 эх. Добиваем вражескую артиллерию. А почему у меня до второго хода нет? Обидно. Я на него рассчитывал вообще -то. Досадненько. Так, город почти, практически разрушен, насколько я понимаю. Все, город разрушен, можно переатаковать э, его пехоты, а толку все равно нету. Генерал-то сильный. Как ни крути. Генералы сильные. Блин, тут там. И тут, и там я в ловушке. 44, но мы тебя скоро захватим. Еще несколько ходов, и будешь наш, никуда не денешься. Marketplace. Я, в принципе, могу технологии уже качать какие-то, да? Но я этого делать не буду. Угу. Варшава. Надо последний город захватить, и Пруссия будет нашей. Ну, она, в принципе, так уже практически все наши плывут такие гады. Такие гады не успокоятся, такие плывут. Ничего, мы успеем дойти до города, не надо будет никуда создавать. <coughs> все, вниз на морское дно. Поплыли. Что у нас здесь? Надо бить Варшаву. Как ее бить? Надо к ней подходить ближе. Для этого нужны возможности подойти ближе. Пока их у нас не особо много. Пока бьем <coughs> отряды, которые находятся за пределами города. Потом будем переходить уже к близлежащим целям генерал надо выносить в любом случае при любых обстоятельствах а вот здесь неправильно я его сделал давайте как-то растянем наш фронт а ты иди а все есть место отлично вот мы их практически окружили полностью а все равно мораль не падает все равно зараз не падает обидно и лимит превышен так, все, давайте уберем мой отряд. Какой-какой, э, но если уберем этот, то он сможет отступить. Вот этому уберем отряд. Он здесь не нужен. 
Что в конце начале следующей серии это забудьте просто сделать. Ага, вот еще британец. Вот еще один британец затаился. Ладно. На этом мы серию завершим, друзья. Давайте посмотрим просто на карту, какие были совершены деяния в Европе. Ну, Россия отгребает по жесткому, как я вижу. Вот здесь потеряна территория. В Стрице как бы все. Уже последний город. У Пруссии все. Последний город. Уйди, пожалуйста. Пожалуйста. Уйди. Просто уйди. А, ну и как бы турки давят с юга. Французы с итальянцами давят с запада, я давлю с севера. Ну, как бы, если долго давить, то мы их выдавим. Как, как бы так. Ну, и последний это будут британцы. Я думаю, что последняя серия может быть даже последней. Есть такое чувство у меня, что всего три серии будет на прохождение задания, но ну, максимум 4. А я так... Слушайте, это сказал 10 серий. Я просто мерил по, по Британии, когда снимал 12 серий у меня получилось. Причем 40-минутных, даже часовых, ну, там сложнее было. Там было сложнее, потому что мне... И сейчас бы было бы, друзья, сложнее, если бы <смех> Испания была бы не захвачена, она была бы под контролем противника, если бы Италию пришлось бы захватывать, и турки бы, если бы отгребли. Понятно, что прохождение затянулось бы на 10-15 серий. Пока мы захватим Россию, потом пойдем на юг, этим дадим люлей навешаем, этим навешаем, потом этим навешаем. А тут, видите, сейчас испанская армада пойдет на Британию. Как бы, ну если повезет, то что-то начнет захватывать. Итальянцы, я не знаю, куда итальянцы будут сейчас деваться, но идти на Россию. Тут как бы вот еще ходов 10, и они вот, вот такую линию сделают. Я думаю, какие ходов 10? А ну да. Короче, наша цель на следующую серию захватить Россию, ну прям полностью. И, ну, Британию вряд ли захватим на заднюю серию. Надо, кстати, задумываться о новой армии, которая пойдет у нас на запад, на туманный Альбион поплывет. Ну это уж будет в следующих сериях, друзья. А на этом все. Я всех благодарю за внимание. С вами был Тим Пост. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось данное видео, комментируйте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и мой Инстаграм, ссылочка в описании. И все. И это все. Всем спасибо, всем пока и удачи.